আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তো আমি আজকে আবার হাজির হলাম তোমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে তো এখন যে বিষয় নিয়ে আলাপ করব বিষয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস শ্রেণী স্নাতক পাস এবং স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আর আমি আছি তোমাদের সাথে ওমর ফারুক প্রভাষক বান্দরবান সরকারি কলেজ তো আমার এখনকার যে আলোচনার বিষয় উনিশশো সালের অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনা টপিকটা বড় মনে হচ্ছে যে উনিশশো সালের অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনা অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান বিভক্তির আগে বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু নেতা মিলে অখণ্ড অর্থাৎ বাংলাকে খণ্ড না করে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি তবে পরিকল্পনাটি খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল তো আমি আমরা আজকে ওই বিষয় নিয়ে আলাপ করব তো এখানে এই পরিকল্পনার যে যে ব্যাপারগুলো আমাদের জানতে হবে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা কি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার কারণ সমূহ তারপরে উনিশশো সালের বসু সোয়ারার্দি চুক্তির ধারা সমূহ তারপরে বসু সোয়ারার্দি চুক্তির প্রতিক্রিয়া এবং সর্বশেষ যেটা আলাপ করব যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল কি কারণ প্রথমে আমরা জেনে নিই অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা আসলে কি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্ত যখন চূড়ান্ত এমনই এক ঐতিহাসিক সময়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোয়ারার্দি উনিশশো সালের সাতাশি এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এর ভিত্তিতে মে মাসে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঐক্যমতে উপনীত হয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তা বসু সোয়ারার্দি প্রস্তাব বা অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা নামে পরিচিত তো এই উদ্যোগের সাথে আরও সংশ্লিষ্ট ছিলেন আরও সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রাদেশিক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাসিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার কারণ সমূহ আমরা একটু দেখব অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার কি কি কারণ ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনায় গড়ে ওঠার পিছনে কি কি কারণ ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিত ও গবেষকরা বিভিন্ন মতামত দিয়ে থাকেন তো প্রথমে যেটা বলবো যে বাংলা বিভক্তি প্রতিরোধ অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন এটি ছিল বাংলা বিভক্তি রোধের উদ্দেশ্যে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোয়ারার্দির একটি বিকল্প প্রস্তাব কংগ্রেস মহাসভা সহ অবাঙালি হিন্দু নেতাদের বড় অংশই বাংলা বিভক্তির পক্ষে ছিলেন এই হিন্দু নেতারা এই হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রথ করিয়াছিলেন তারাই আবার উনিশশো সালে বাংলা বিভাগ দাবি করেন তো যে মুসলমান নেতারা উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয় খুশি হয়েছিলেন তারাই উনিশশো সালে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন মূলত উনিশশো সালে দাঙ্গার ফলে অন্তর্বর্তী সরকার কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যেই তীব্র মতবিরোধের দরুন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কংগ্রেস নেতা নেহরু ও প্যাটেল ভারত ও বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্তির দাবি উত্থাপন করেন অথচ বাংলার মুসলমান নেতারা বাংলার অখণ্ডতার পক্ষপাতে ছিলেন এ সময় বিশেষ করে বিশেষ করে উনিশশো সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস ও মহাসভার বাংলা বিভক্তির প্রচেষ্টা চাঙ্গা হলে বাংলার মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সোয়ারার্দি আবুল হাসিম এই প্রদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিণত করার প্রস্তাব করেন তো এদের প্রস্তাব ছিল বাংলাদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোনো রাষ্ট্রে যোগ দিবে না এটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে প্রথমে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নেতায় এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন তো সোয়ারার্দি বলেন বাংলাদেশ বাঙালিদের এবং এটি অবিভাজ্য তো দ্বিতীয় যেটা দেখি আমরা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস বাঙালি হিন্দুরা ভারতীয় জাতীয়তা ও অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী থাকলেও 
তারা বাংলার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ইস্যুতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বার্থে আবার তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ফিরে আসে তো বাংলার হিন্দু মুসলমান নেতারা সম্মিলিতভাবে বাঙালির জাতীয়তা মজবুত করার চেষ্টা চালান উনিশশো তেইশ সালে স্বরাজ পার্টির নেতা সিয়ার দাস বাঙালি মুসলমান নেতা একে ফজরুল হক ও সোয়ারদির সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে বেঙ্গল ফ্যাক্ট স্বাক্ষর করেন এ সময় থেকে বাঙালি ঐতিহ্য সংস্কৃতি বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয় সত্তার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তো উনিশশো চল্লিশের দশকে থেকে আবার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় বাংলার স্বাতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে মতদতা কমতে থাকে চল্লিশের লাহর প্রস্তাবের পর মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ এবং হিন্দুরা পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবি উত্থাপন করেন তো উনিশশো সালে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাংলা বিভাগের প্রচেষ্টার বিপরীতে তারা যুক্ত বাংলা দাবিতে কিছু উদ্যোগ নেন কংগ্রেসের বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যেই শরৎ বসু কিরণ শঙ্কর রায় এবং মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে সোয়ারদি ও আবুল হাসিম ছিলেন এই সম্প্রীতির উদ্যোক্তা তৃতীয় যেটা দেখি আমরা ঐতিহাসিক কারণ যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলার একটি স্বতন্ত্র সত্তা সুদীর্ঘকাল থেকে লক্ষণীয় অষ্টম শতকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা থেকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাংলা ছিল নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বাধীন ভূখণ্ড তো বাংলার স্বাধীন সুলতান ও শাসকদের আমলে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ভৌগোলিক ঐক্য এবং ভাষা ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য অবস্থান গড়ে ওঠে মোগল ও ব্রিটিশদের দূরত্ব মোগল ও ব্রিটিশদের সময় বাঙালি জাতীয়তার অগ্রগতি নানা কারণে ব্যাহত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যায় যদিও ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে আবার ঐক্যের প্রয়াস নেওয়া হয় ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাককালে বাংলাকে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয় চতুর্থ যে কারণটা আমরা দেখি বাঙালি মুসলমান বনাম অমাঙ্গালি অবাঙ্গালি মুসলমান ধন্ধ উনিশশো সালের পর বাং অবাঙ্গালি মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও বাঙালি মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন জাতি সত্তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় তো ফজরুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বন্দ্বের কারণ ছিল অবাঙ্গালি নেতাদের বাংলার মুসলমানদের সমস্যার প্রতি অবহেলা বহু বিষয় ও ঘটনা ফজরুল হক আবুল কাশিম সোহরার দিয়ে মতো বাঙালি নেতাদের মনে ধারণার জন্ম দেয় যে জিন্নার প্রস্তাবিত পাকিস্তান বাংলার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না তো ফজরুল হক প্রথম থেকে দ্বিজাতি তত্ত্ব ও লাহর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে গণ্য করার বিপক্ষে ছিলেন যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু বাংলার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ সর্বশেষ আমরা যেটা দেখি যে বাংলা উর্বর সম্ভাবনা পর জনপদ ছিল কিন্তু এর সব উৎপাদন প্রায়শ ভারত ও পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যবহৃত হয়েছে তো ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আলাদাভাবে যুক্ত হলে বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হবে এবং স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হলে বাংলা স্বনির্ভর হবে উন্নত হবে এ আশা থেকে নেতৃত্ববৃন্দ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালান তো অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার পিছনে সব কারণের মধ্যেই বাঙালির অভিন্ন সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যই ছিল মুখ্য তো অন্য কারণগুলো প্রাসঙ্গিক হিসাবে এই পরিকল্পনার আন্দোলনকে জোরদার করেছিল মাত্র তো এই ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পেছনের কারণ আমরা এইবার দেখব মূলটা যে বসু সোহরাদি চুক্তির ধারাসমূহ কি কি ধারা ছিল যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাদি অখণ্ড হোসেন শহীদ সোহরাদি অখণ্ড বাংলা ঘোষণার পর সর্ব পর্যায়ের মুসলিম ও হিন্দু নে বাঙালি নেতৃবৃন্দ একে সমর্থন করেন তো এরপর বারো থেকে বিশে মে উনিশশো উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শেষে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন তো শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের যে নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ওনার বাসভবনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তো এতে বলা হয় কি কি প্রথম বাংলা হবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি হবে সেই সিদ্ধান্ত স্বাধীন সার্বভৌম ও অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র স্থির করবে আর দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার আইন পরিষদ গঠিত হবে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুসারে মুসলিম হিন্দু ও তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বন্টন করা হবে তো বর্তমান মন্ত্রীগণ তৃতীয় নম্বরে যেটা বলা আছে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হবে এবং 
এর স্থলে একটি অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে এই অস্থায়ী মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান অবশিষ্ট পদগুলোতে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমভাবে অধিষ্ঠিত হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিয়োজিত হবেন চার নাম্বারে যেটা চুক্তির ধারা চতুর্থ নতুন সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার আগেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী সহ সব চাকরি বাঙালি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমান সংখ্যক পদে নিয়োগ লাভ করবেন পঞ্চম যেটা দেখছি আমরা সংবিধান রচনার জন্য গঠিতব্য আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে তিরিশ জন তো এদের মধ্যে ষোলো জন মুসলমান ও চোদ্দ জন হবেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বর্তমান আইনসভার নির্বাচিত সদস্যগণ এ তিরিশ জন সদস্য নির্বাচন করবেন অন্তর্বর্তীকালীন গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইনসভার ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণের ভোটাধিকার থাকবে না এই ছিল বসু সোহারার্দি চুক্তির ধারা সমত বসু সোহারার্দি চুক্তির ধারা তে কি কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বসু সোহারার্দি লক্ষ্যে বসু সোহারার্দি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেমন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া শুরু থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অখণ্ড বাংলা স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন এবং এ পরিকল্পনা সফল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তির পর তারা এর প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করেন বিশেষত মাওলানা আকরাম খাঁ খাজা নাজিম উদ্দিন সহ শীর্ষ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় চুক্তির সমালোচনা করেন এরপর কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা গান্ধী নেহরু জহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহ হাইকমান্ডের সবাই এই চুক্তির বিরোধিতা করলে প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে যান তো কেন্দ্রীয় সং কংগ্রেস সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জন্যই বাংলার বিভক্তি আবশ্যক তো এরপরে ব্রিটিশ সরকার সে সময় ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতাসীন ছিল তাদের প্রতিক্রিয়া কীরকম অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তো বাংলার গভর্নর প্রেডারিক বারুজ ও ভারত সচিব লিস্টয়েন এ উদ্যোগ সমর্থন করেন ল সে সময়কার বাইস রয় লর্ড মাউন্ট ম্যাট ব্যাটেন এই ব্যাপারে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অন্যান্য দল ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার ব্যাপারে এ কে ফজরুল হক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি বরং লাহোর প্রস্তাব অনুসারে বাংলা আসাম নিয়ে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ছিলেন তো বাংলার তফসিলি সম্প্রদায় অখণ্ড বাংলাকে সমর্থন করে বাংলার প্রাদেশিক যাদব সম্প্রদায়ের নেতা মাখনলাল যাদব উপেন্দ্র ঘোষ যাদব প্রমুখ বিবৃতিতে অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা সমর্থন এবং বঙ্গবঙ্গের ঘোর বিরোধিতা করেন যদিও হিন্দু মহাসভার প্রধান ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন আচ্ছা তো এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল কেন সেটাই আমাদের মূল দেখার বিষয় অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা একটি মহতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় তো ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো কি কি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কংগ্রেস ও মুসলিম হাইকমান্ডের বিরোধিতা প্রথম আমরা যে কারণটা দেখি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ড এই এই অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার বিরোধিতা ছিলেন কেন বিরোধী ছিলেন সেটা আমরা একটু দেখব যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ শুরু থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের বিরোধিতা যে সর্বভারতীয় মুসলিম কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ শুরু থেকে অখণ্ড বাংলার প্রতি তাদের সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকে তো গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলা নেতৃবৃন্দ যেমন কোনো সমর্থন পাননি তেমনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাও এই বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন তো বরং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অন্য নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করেছেন এ কারণে অখণ্ড বাংলা গঠন সম্ভব হয়নি জনসংখ্যার বিভাজন জনসংখ্যার বিভাজন স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় 
পশ্চিম বাংলার হিন্দু ও পূর্ব বাংলায় মুসলিম জনবসতি বেশি থাকায় হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধের সৃষ্টি হয় পশ্চিম বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গের ফলে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কারণ কলকাতা ও খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধ এলাকা তাদের দখলে থাকবে তারা বুঝেছিল যে এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গে ভাগাভাগি না করে তারা নিজেরা শাসন ক্ষমতা লাভ করবে এটি তাদের বাংলা বিভক্তির আন্দোলনকে জোরদার করে তৃতীয়ত যেটা দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উনিশশো সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাঙ্গায় কলকাতার মুসলমানরা এবং নোয়াখালীতে হিন্দুরা বেশি ক্ষতির শিকার হন তা বাংলার দুই এলাকায় এভাবে দাঙ্গায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হলে অখণ্ড বাংলার প্রতি দু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায় এরপরে যেটা সময় স্বল্পতা সময় স্বল্পতা সময় স্বল্পতা অখণ্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগকে ব্যর্থ করার একটি অন্যতম কারণ ছিল ভারত বাঘ হয়েছে চোদ্দোশো চোদ্দোই আগস্ট উনিশশো সালে আর অখণ্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ সোহরদি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন সাতাশে এপ্রিল উনিশশো সাতচল্লিশ সাল অর্থাৎ মাত্র তিন থেকে চার মাস আগে তো এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল বাংলায় গণসংযোগ করে বা নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করে অখণ্ড বাংলার দাবিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না তারপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের অসহযোগিতা অর্থাৎ কংগ্রেস শুরু থেকেই স্বাধীন অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা সহযোগিতা করেনি তো কেন করেনি সেটা আমরা যদি একটু দেখি যে সোহরদীর বিপক্ষে বাংলার হিন্দুদের বড় একটি অংশকে সংগঠিত করলেও অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সেটা খুব বড় কারণ ছিল না তো আন্দোলনের ভাগ্য মুখ্যত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয় এবং এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার মূলে ছিল কংগ্রেস হাইকমান্ডের ব্যাট উপাদান যেখানে একটা পর্যায় পর্যন্ত যুক্ত বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী জিন্নার সম্মতি ছিল সেখানে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অংশবিশেষ করে বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই ফেটেল আগাগোড়ায়ের বিরোধিতা করতে থাকেন তাদের মত পরিবর্তন করাতে কিরণ শঙ্কর রায় এমনকি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সমর্থন ছিলেন না ফলে কংগ্রেসের অনড় অবস্থানে ভারত বিভাগ ত্বরান্বিত করে এবং অখণ্ড বাংলা গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দেয় তারপরে আরও কারণ আছে দূরদর্শিতার অভাব দূরদর্শিতার অভাব বসু শহরার্থীর দূরদর্শিতা দৃঢ় মনোবল ও উদার মনোভাবের অভাব বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ তো বাঙালি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে পারেনি কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছে সর্বশেষ যেটা আমরা বলব যে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা পশ্চিম বাংলা অনেক দিন অনেক দিন থেকে উন্নত ছিল অখণ্ড বাংলার অংশ হলেও এতে মুসলমানদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু বাঘ হলে সে সম্ভাবনা ছিল না বাঘ হলে কলকাতা হিন্দুদের থেকে যাওয়ার কলকাতা হিন্দুদের কাছে থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাই তারা বাংলা বাঘকে সমর্থন করেনি অর্থাৎ অখণ্ড বাংলাকে তারা সমর্থন না করে খণ্ড বাংলাকে সমর্থন করেছিলেন তো বস্তুত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা একটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত যৌক্তিক এবং মানবিক উদ্যোগ হওয়ার পরও মুসলিম লীগ কংগ্রেস নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায় ফলে উনিশশো সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বাঙালি বঞ্চিত হয় পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেজন্য বাঙালিকে অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা নিয়ে এই ছিল আমার আজকের আলোচনা যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা কি কেন অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা দরকার ছিল বা কেন হলো এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলা নিয়ে বসু শহরদের মধ্যে চুক্তিতে কি কি দ্বারা ছিল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এই এই পাঠের তারপরে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফলটাও দরকারি যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার কেন ব্যর্থ হয়েছিল এটা ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো তো এখান থেকে আশা করি যে কোনো প্রশ্ন আসলে বিশেষ করে বসু সোয়ারদের চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন আসে অথবা সর্বশেষ যেটা আলোচনা করেছে যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনাটি কেন ব্যর্থ হয়েছিল এটা নিয়েও প্রশ্ন হয় তো আশা করি এখান থেকে তোমরা দেখলে বা এগুলো চর্চা করলে পারবে তো এ পর্যন্ত আজকে পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ